السلام عليكم إخوان الأعزاء ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في الدرس السابع من تصميم برنامج الكاشير في الدرس الماضي انتهينا من تصميم الكلاسات في الفولدر فاكتوري وإن شاء الله في هذا الدرس سوف نقوم بإضافة كلاسات الجداول في الفولدر موديل ولكن قبل إضافة الكلاسات في الجدول موديل خلونا نضيف في قاعدة البيانات view هذا الفيو بيضم هنجمع فيه السيل ماستر والسيل ديتيل بفيو واحد وحنستفيد منه بالريبورت بعدين لما ما نستخرج الفاتورة فلحتى لننشئ الفيو حنجي على الفيو اللي عندنا هون اللي نيو فيو ومن ثم نضيف السيل ماستر او خليني قبل ما اضيفهم خليني انشئ علاقة بين السيل ماستر والسيل ديتيل يس هات لنحط السيل ماستر ونحط السيل ديتيل هذا الماستر وهذا الديتيل فناخد الديتيل السيل عفوا عفوا السيل السيل عذرا ناخد السيل ماستر اي دي ونربطه بالسيل ماستر اي دي عندنا هون نقول له اوكي نجي على انسرت ديليت رول نقول له كاسكيد و كاسكيد ثم اوكي ثم يس فينا نسميه سيلز ريليشن مثلا اوكي يس اذا صار في عنا هون علاقة بين الجدولين حنضيف هلا الفيو نيو ومن ثم نضيف السيل ماستر ونضيف السيل ديتيل ونحطهم كلهم سوا عنا سيل ماستر ونضيف ايضا بيانات او حقول السيل ديتيل اوكي هنسمي هذا سيل فيو بهذا الشكل اوكي خلينا فرد مرة نضيف له اجراء مخزن select new query editor <تصفيق> create procedure select sorry self underscore select all sale او select select sale view طبعا نحن هنحدده بحسب شرط اللي هو رقم sale master id on end بما انه في عنا علامات حمر خلينا نجي على الانتليسنس ونقدر نفرش local cache هون سيل ماستر ايدي تيجي وير ماستر ايدي ايكوال ات سيل ماستر ايدي بس خلينا نعدل على شيء بالفيو هون ديزاين كبر شوي ال هون مثلا بدل experience 1 نسميه مثلا entry date 1 هون sale master id 1 بهذا الشكل يس yes. ساعتها هون بيكون في عنا entry date 1 هون sale master ID 1 بهذا الشكل نجينا نقوله edit refresh اوكي كل شي تمام نقوله execute ومن ثم close 1 طيب نرجع للمشروع بالموديل هنبلش اول شي بالكلاس الاول اللي هو هنسميه CLS CLS underscore category add public طيب هنستخدم الاختصار prop لننشئ property ال property هي منعبر عنها بالحقل يعني مثل كأن بالنسبة لقاعة البيانات هي عبارة عن حقل بس بالنسبة للكلاس من إلها property هون هنقول له category نفس الأسماء الموجودة بقلب الجدول بنحطها هون إذا مش حافظ الأسماء فيك تعملهم copy paste من قلب الجدول بقاعة البيانات بس أنا هلا حافظ هون category 
نيم والافضل انك تعمل كوبي بيست عشان احيانا على السرعه بيصير في اخطاء املائيه كاتيجوري نيم هيك بنكون خلصنا الجدول الاول الجدول اللي بعده اللي هو كلاس هات نشوف الجدول اللي بعده شو هو عندنا الايتم كارد عندنا الايتم كارد جميل نيجي لعندنا لهون نحط سي ال اس اندرسكور ايتم كارد اد public وراب اول شيء عندنا الايتم اي دي بيرجع في عندنا الكود بيرجع في عندنا نيم بيرجع في عندنا حط دبل سوري دبل اللي هو quantity بيرجع عنا unit بيرجع عنا آه هو دبل the price بيرجع عنا آه integer oh sorry integer اللي هو كاتيجوري اي دي اكد منهم تمام هن زيتون ما تغير شيء فيهم طيب هي خلصنا من الايتم كارد يس نرجع اللي بعده شوف في عندنا بعده اللي بعده هو السيل ديتيل هات نضيف السيل ديتيل طيب شوف في عندنا بالسيل ديتيل انتري ديت نيم الى اخره مش هنسمي CLS underscore sale detail ok add public prop and the sale detail id prop date time you will enter date prop string اللي هو name أو عفوا الكود بيرجع rub string عندنا uh, name للصنف rub string uh, double اللي هو the quantity rub string اللي هو اليونت راب دبل اللي هو البرايس يرجع راب دبل اللي هو توتال واخيرا راب انتجر اللي هو السيل ماستر ID. إذا حقل 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مظبوطين تصور صار في معي خطأ بالأيتم كارد ضفت شيء اسمه كوانتيتي نحن ما فيش عندنا كوانتيتي جيد يس إذا هذا الجدول الثالث نحن كمان ضفناه ككلاس عندنا بفولدر الموديل اللي بعده عندنا هون بالايتم كارد قلنا ما فيش كوانتيتي شلنا الكوانتيتي سيل ماستر <تصفيق> طيب السيل ماستر هات لننشئ كلاس للسيل ماستر كلاس سي ال اس اندرسكور سيل ماستر طيب بوبليك بروب سيل ماستر اي يرجع عنا prop date time sale entry date شو بعد عنا في عنا ال currency prop string currency prop double quantity total و prop double Sorry. 
double final total total شو بعد عنا عنا اليوزر نيم اخر شيء prop string user name هيك بنكون انتهينا من تصميم الكلاس على مستوى السيل ماستر شو بعد عنا عنا اليونت كارد يونت كارد حافظينه صغير يونت كارد cls underscore unit card add public و prop integer unit id sorry prop <coughs> string unit name اذا خلصنا من يونت اي دي او اليونت كارد شو بعد عنا عنا اليوزر ايفنتس اوكي يوزر ايفنتس طيب نيجي لليوزر ايفنتس اد كلاس سي ال اس اندرسكور يوزر ايفنتس اد public طيب prop event id prop date time event date prop string event name prop integer sale master id prop date time sale date شو عنا بعد prop عنا final total double final total و اخيرا prop string user name خلصنا من اليوزر ايفنتس بعد عندنا اليوزرز يوزرز كمان حافظينهم سوليوشن اد لاس سي ال اس اندرسكور يوزرز اد بابليك بروب يوزر اي دي prop string user name prop string user password اوكي هيك بنكون نحن انتهينا من تصميم الكلاسات خلينا نشيك عليهم املي ايام يعني category id category name item id code name unit price category id اوكي سيل ديتيل اي دي هون الديت تايم طالع هيك الديت تايم ديت تايم انتري ديت كود نيم كوانتيتي يونت برايس توتال سيل ماستر اي دي تمام عندنا سيل ماستر ديت تايم سيل ماستر اي دي انتري ديت كيرنسي كوانتيتي توتال فاينل توتال يونت كارد ID unit name date time date time طيب شو بعد عنا عنا say define total users user ID اذا هيك بنكون نحن شيكنا على على اذا في حال كان في اخطاء املائية انتهينا من تصميم الكلاسات وان شاء الله في الدرس المقبل سوف نبدا بالكنترولر هو اشبه بالبزنس كلاس حنستفيد من الاجراءات او اوالب الاجراءات الموجوده عندنا هون بالفاكتوري ونطبقها على كل كلاس على كل كلاس باستقلاليه بفولدر الكنترولر تابعونا في الحلقه المقبله اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته